要来的人不能来，要去的旅程未知能否成行。正子在这里，有些什么？在肺里发热，怀疑的细菌注食你，食成了两反。疏落的叶子，喉咙在发痒，忍住了许多睡不着的夜晚，不敢咳出来，怕惹起周围恐慌的目光，脚步踏杂。四边的座位在一刹那切空了。在桥底才用木剧打过小人，用白虎和猪肉安抚惊蛰的季节。梅雨潮湿的墙壁，守候了一个春天。等的是要来的，没有脸孔的恐惧。多年潜伏在漏孔的转角，在门窗破旧的裂缝之间的什么？在一个没有月亮的夜晚，袭击我们空中最黑暗的角落，呼吸变得急速的夕阳，映照在金属大厦的玻璃幕墙上，一层病弱者回光返照的红云。其实都在同一条船上，何必尽在咒骂邻座的人？喉管或已生锈，积滞的思维没有好好疏通，秘密没法永远隐藏在地下了。你的非典型地扩张的热情，一下子公开在冷漠的眼前，戴上口罩，不见羞愧或鄙夷，自嘲的眼睛也自问，隐藏了，但也同时。显露了那么多。我写信给你，体温仿佛。写字的时候，病情或升或降，文字只能面对无尽的孤独，在颓唐志气中辗转反侧。荒废的时光中，我们成为了思念，看不见的亲人互相怀疑，隐藏了的脸孔转向愤懑，还是感激。总有彻夜不眠的人抵抗追击，当他们病了，我也是病了，是一曲漫长的音乐。起伏转折，我们彼此合奏到中场。从滑坡的地方开始学习忍耐，在隔离的病床上想念彼此。墙外的人目光想穿透墙壁，看见墙内人模糊的形象。世界是一具隆隆的机器，触手冰凉。你摸索修理坏了的零件，在倾斜的屋梁下尝试站直身子。我里面还有你相信的一部分。也许终不会完全被病菌所腐蚀，我仍要有日与你在阳光下相见。听见你的声音，一下子又消失了。是船只在雾中呼唤彼此吗？远方在一座城市失陷，多年积存的文物毁于一旦
最脆弱的不知是内心还是外壁。可是龙卷风过后，大桥的支架倒塌了，不，仍有车辆在大桥上掠过。无所的对岸，再现小镇的人家。明天我将会再见到你吗？经过了这一段炎夏的梦叶，你我可会对彼此更加仁慈？二零零三，非典时期的情事。